Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des légendes arthuriennes. Aujourd'hui dans cette nouvelle émission, je vous invite à voyager ou découvrir le personnage fascinant de la fée Morgane ou encore la sorcière Morgane. Tantôt bénéfique ou malfaisante, cela va dépendre des légendes, des auteurs et des situations. Entreprenant ce nouveau voyage dans les légendes celtiques. La fée Morgane est la demi-sœur du roi Arthur, la fille du duc Gorlois de Cornouailles et de la mère d'Arthur, Igerne. Morgane est élevée dans un couvent où elle apprend l'astronomie, la nature, la médecine et les sept arts libéraux, grammaire, rhétorique, logique, arithmétique, géométrie, cosmologie et musique. On lui donne le nom de Morgane la fée à cause de ses talents d'ensorceleuse. Mais Morgane a pris encore plus en matière de magie de la part de Merlin et elle se servit de son art pour comploter contre les chevaliers de la table ronde et la cour du roi Arthur afin de restaurer l'ancienne religion païenne contre la nouvelle religion chrétienne naissante, matérialisée par la reine Guenièvre. Quelques années plus tard, en tant que demi-sœur du roi, Morgane sera mariée à un personnage de haute noblesse. Ce sera Urien de Gore, un personnage qu'elle n'aime pas et avec qui elle ne s'entend pas. Elle sera très revancharde de ce mariage envers le roi Arthur. Néanmoins, elle aura un enfant appelé Yvain, le chevalier au lion. Mais paradoxalement, à cette même époque, elle aura un amant appelé Acolion. Et voulant prendre sa revanche envers Arthur, elle va pousser son amant à tuer le roi Arthur en lui tendant une embuscade. Et pour ce faire, elle va même dérober Excalibur au roi, la confier à son amant Acolion et ce dernier va tenter sa chance. Mais il ne va pas réussir et Arthur va le tuer. Il va récupérer son épée mais Morgane va échapper aux sanctions, Arthur ne lui en tiendra pas rigueur. Pour se faire pardonner car elle aime son frère et le déteste paradoxalement. Elle va lui tresser un fourreau pour Excalibur qui fait que tant qu'il le porte, il sera immortel et invulnérable à toute blessure. Elle est donc aussi bien positive que négative. La fée Morgane est présente dans de nombreuses légendes arthuriennes. Selon certaines histoires, cette dernière éprouvait de la jalousie envers Guenièvre parce que celle-ci avait gagné l'amour du chevalier Lancelot. Dans la légende du chevalier vert, c'est Morgane qui pratique un enchantement sur Lord Bertilac de haut dessert et le transforme en chevalier vert. Elle espère que son enchantement fera du mal à Guenièvre et que la simple vue du chevalier vert tenant sa tête sous son bras la fera mourir de frayeur. Morgane pratique l'art de la transformation et se présente parfois sous les traits d'une vieille femme. Au château de Berdilac, dans le conte, il est dit que Morgane maîtrise les arts magiques de Merlin et on la désigne sous le nom de la déesse Morgane. Mais outre ses grands pouvoirs, Morgane est habituée à vivre dans un monde féerique, elle ne vieillit pas ou presque pas. C'est une excellente guérisseuse qui se transforme allègrement notamment en corbeau et possède des remèdes contre la plupart des blessures, excepté celle de son propre cœur. Car Morgane n'est pas une femme heureuse en amour et c'est là une autre de ses particularités. D'autres légendes nous emmènent dans un lieu appelé le Val Son Retour en forêt de Brocéliande. La légende veut qu'un jour, la fée Morgane, éperdument amoureuse du beau chevalier Guyomar, découvre son infidélité. La fée décide alors de se venger, elle suit les deux amants et les épie jusqu'à ce qu'ils entrent dans ce qui n'est encore qu'un vallon paisible. Au fond du val, Morgane sort de l'ombre et jette un sortilège attachant magiquement Guyomar et la demoiselle en ce lieu. À quelques pas l'un de l'autre, les condamnant à se voir sans cesse sans pouvoir se rejoindre. Et les deux amants demeurent tourmentés par le désir pour l'éternité. Morgane destine également cette peine à tous les hommes coupables d'infidélité et dont l'imprudence est de pénétrer dans le Val sans retour, dit encore le Val aux faux amants. Nombreux sont les prisonniers de Morgane. Pour tous ces infortunés, la prison est relativement douce. Morgane leur procure musique et jeu, mais une prison reste une prison et les occupants peu à peu finissent par mourir de langueur. C'est alors qu'un jour, Lancelot rencontre une jeune fille en pleurs qui a perdu son amant. Voulant savoir s'il lui était fidèle, elle l'avait fait entrer dans le vallon de Morgane. Hélas, le jeune homme n'était point ressorti et la jeune fille, inconsolée de son absence, était prête à lui pardonner son infidélité. Lancelot compatit et promet de porter secours au jeune homme afin de la délivrer de l'emprise de Morgane. Après avoir emprunté le chemin du diable, Lancelot parvint à l'entrée du Val où se dresse une tour. Il affronte un dragon, passe une rivière, vint à bout de deux chevaliers gardiens du guet qui disparaissent par enchantement. 
Lancelot fait alors face à la fée Morgane, mais ce dernier ne va pas succomber à ses charmes et à ses enchantements, car son cœur est pur sur le point qu'il est amoureux de cœur de la reine Guenièvre et est fidèle à cet amour. Il pourra donc briser l'enchantement du Val sans retour. Cela ne va faire, ceci dit, qu'attiser la haine de Morgane envers la reine Guenièvre. Dans certaines versions de la légende, Morgane est également la mère de Mordred, un enfant qu'elle aura avec Arthur, son propre frère. Elle aurait dupé ce dernier afin de concevoir un enfant de lignée royale, de détruire le royaume de son frère, éventuellement de prendre le pouvoir, mais surtout pour restaurer l'ancienne religion païenne et combattre l'avènement du christianisme qui pour elle est le pire des fléaux. Car au cours de son initiation magique, elle en trouvera les brumes d'Avalon et deviendra grande prêtresse de l'île sacrée. A la fin du conflit qui opposera Mordred avec Arthur, ces deux derniers vont s'entretuer, son fils et son propre frère. Elle va néanmoins se repentir et c'est elle qui va accueillir le corps d'Arthur, l'emmener sur la barque d'Avalon, accompagner des neuf grandes prêtresses et lui faire le dernier grand voyage vers le Siege, l'autre monde. Car elle est la prêtresse d'Avalon, la prêtresse de l'autre monde, la prêtresse de l'ancien culte. Et malgré tous leurs différends, elle accueille à bras ouverts Arthur dans le royaume des dieux celtiques. La fée Morgane est un personnage absolument fascinant car il compose tout à fait le dilemme de cette époque et le dilemme des auteurs entre l'ancien monde païen et le nouveau monde chrétien. Dans la version chrétienne de la légende, Morgane est la méchante sorcière, la méchante fée, celle qui est en opposition au christianisme, en opposition au roi Arthur mais surtout à la reine Guenièvre. Car Guenièvre représente la chrétienté, elle représente la vierge, la femme soumise à l'homme, la femme qui obéit, la femme qui a la juste morale chrétienne. Morgane est la femme libre, indomptable, la femme celtique qui peut diriger, prendre des décisions, qui est maîtresse de sa vie, maîtresse de ses amours également. Morgane a donc le rôle de la gardienne de l'ancienne tradition païenne, face à Camelot, ses chevaliers, Arthur et Guenièvre, qui sont les représentants du monde chrétien à venir, qui va supplanter l'ancien. Morgane utilise donc ses tours, ses artifices, sa magie et ses enchantements et sa séduction afin de renverser la balance, de raviver le sang païen, de raviver la pulsation cardiaque qui lui permettrait d'exister et de continuer son chemin. Malheureusement, sans succès, c'est une quête qui ne peut pas avoir de bonnes réponses. Ce qui fait que progressivement, le personnage de Morgane va se mélanger avec la culture chrétienne. Morgane est un personnage triple, elle est la triple déesse des celtes, elle est à la fois la jeune fille insouciante qui a des désirs sexuels, qui multiplie les amants, ensuite elle est la femme adulte, la femme qui a un destin, qui veut prendre des décisions politiques, qui veut changer la donne politique. Puis plus tard, elle est la vieille femme, la prêtresse d'Avalon, la magicienne qui se recule dans les terres sacrées et qui y emmène son frère Arthur, mourant, car elle a dépassé ses conflits, elle a dépassé sa colère et sa haine et elle a compris qu'elle devait s'effacer devant le nouveau monde à venir pour rester dans les contes et des légendes. Ce qui est important, ce que la fait Morgane sous ses mille visages sur tous les auteurs, revêt toujours une chose, elle est la gardienne de l'ancienne tradition, celle qui détient la tradition primordiale, les mots secrets qui contrôlent les portes d'Avalon, la parc magique qui permet de se rendre sur l'île sacrée, et de ce fait que Morgane a bien réussi son œuvre, positive ou maléfique, peu importe, la dépend si vous avez la vision chrétienne ou païenne, dans tous les cas, elle est celle qui connaît les secrets. Et même aujourd'hui, quand on étudie la tradition de la légende arthurienne, Morgane est le personnage essentiel qui connaît les secrets de l'ancienne tradition. En foulant, en refaire vivre la tradition païenne, en la mélangeant dans le christianisme, en s'immisçant dans les légendes chrétiennes, elle nous est parvenue même à ce jour. On pourrait dire donc que Morgane, de prime abord, est la grande perdante de la légende arthurienne, car elle est supplantée par le christianisme arthurien et Guenièvre, mais en réalité, elle en est la grande gagnante, car le paganisme n'est pas mort, il existe toujours, dissimulé avec les mots secrets dans la légende arthurienne. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon travail en partageant la vidéo, mettant un pouce vers le haut, mettant un petit commentaire ou encore aller sur le Tipeee de l'émission afin de soutenir mon travail pour avoir accès aux émissions privées également. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions d'histoire, archéologie et mythologie sur Arcana, les mystères du monde. A très bientôt